वेलकम टू टॉकिंग फुटबॉल टुडे आर नीचे चले शिची आज के डेली अपडेटेड वीडियो शुद्ध मात्रों तो मात्र चुनने तो चलो बंद थोड़ा आज के वीडियो टा आर देरी ना करे शुरू करा जाए Today's video is sponsored by One Football. One Football is definitely the best football app out there in the market, and it's just absolutely free. Catch all the latest updates of Indian football as well as world football in just one tap. From live scores to live player updates, fixtures, and latest transfer news, One Football has everything that you could possibly need and more. It has over 200 different leagues in 12 different languages, and it's the only football app that I've installed in my phone. So if you want to try it out yourselves, make sure you use the link provided in the description below and download it for free. Or if you are watching this video on desktop, then you can use the QR code on the top corner of the screen by scanning it from your phone camera, which will directly take you to the download page where you can download One Football and enjoy football at its best. So thank you One Football for sponsoring this video. तुम लोग जरा शॉप्स में इंटरनेशनल फुटबॉल का खबर रखते भालो वाशो, तो वन प्रियो बिरिशी क्लब में शोंस तो खबर एक जायराती पे देखाओ। One Football is the perfect app for you. ISL तक शुरू करे वर्ल्ड में शोंस तो लीग एवं टूर्नामेंट्स से स्टार रेटिंग रही है एप्टर नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है तो हमरा शेयर लिंक के माध्यम में अवश्य ही ये एप टेक डाउनलोड करें नहीं बट जाइए अब हमरा चले आज को आज के मेन टॉपिक के ऊपर आलोचना करते बट फर्स्ट ही तो हमारे के बोले दी जे अनेक ही प्रश्नों को चले जे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान एक तो इम्पोर्टेंट मैच है रिव्यू कहना आशा नहीं तो हमारे बोले दी जे आमी खेला देखते गए चिलाम एवं शोधती बोलते खेला देखे फिरे ऐसे अमार गोलार किचु छिलो ना आर मने अमार गोलार टा ऐतो टाइ बोशे के छिलो एवं आशा करती हूँ जाखों जी वीडियो टा कोची शेखनो बुझते बार बे जब अमार गोलार किंतु पुरो पुरी जाखनो ठीक होइ नहीं जाखनो किंतु गोलार टा भिंगे ही आचे अथवा जो हमें आज के मैचों देखते जाते हैं, माने बुजुर्ग बात तो जो आज के मैच देखा रह पड़े, आमर गौरव लोगों से आरो खाना पोते चले जाए, पर चेष्टा करो को ऑब्वियसली ए मैच का रिव्यू ऑन तो तो आना, बट शुद्धि बोलते हैं माने वीडियो कॉलर मोतम गौरव आमर छीरो ना, तो शेही कारण ही आगेर म� प्रथम इंटरव्यू एवं शिक्षण है ऑने कैंडिडली रॉय कृष्णा बेश ऑने की छुड़ो पड़ी आलोचना करें चेन तो फर्स्ट ही ऑब्वियसली एटी के मोहन पाकन छारा टा शर्दना कि रॉय कृष्णा नीचे डिसीजन छिलो ना तीनी एटी के मोहन पाकन छारते चांनी बट जुआन फिरांडो नो तुम कोच इस चेन एवं कभी आगे वाला चुनाव करें ची जे ए रॉय कृष्णा विलियम्स प्रोबीर दाश इरा प्रत्येक एक इन्तु हवा सेर साइनिंग बा हवा सेर प्लेयर एवं जुआ नशा पड़े किन्तु एक टा जिन्ही जेटा हमारा शौकोले देखें ची जे हवा सेर अंडरी जे प्लेयर्स रा खेले चले मैक्सिमम शे प्लेयर्स देर की तिनी किन्तु अनुतुम दौले पता नि� Roy Krishna, surprisingly, David Williams, Probitas, and the football club. And this is a very good thing that if you have a good chance, you will have a good chance to win Roy Krishna. But the most shocking thing and surprising thing is that Roy Krishna has the upcoming season in the upcoming season. And in the last match of the AFC Cup, the last match of the AFC Cup, the last match of the AFC Cup, the last match of Roy Krishna has not been said. मतलब रॉय कृष्णा जानते नहीं ना जब माजियर अगेंस्ट एक मैच चाहता है लास्ट मैच एक दम शेष दिखे गिये रॉय कृष्णा जानते पड़े हैं जेतिनी थक चेन्ना तो शेही करने टाइप टाइप बड़ो आखिर जेतिनी जी आगे जानते पार्टी हैं जेतिनी थक बैठना ताहले शोमर थक दे शादे होय तो आरेक तो शोमर शामर थक देते कि शेही फेयरवेल टा होय तो रॉय कृष्णा वो पीते हैं, बट रॉय कृष्णा छाड़ बैन ये रोकों टा किंतु हमारा आलोचना कर ले वो ऑफिशियली किंतु क्यों ही ये टके पब्लिश करें नहीं बे ऑफिशियली क्यों ही बोले नहीं जो रॉय कृष्णा जाबैन बोले। विलियम्स एवं प्रोविडर खबर टा हमारा � तो ये तरह का बड़ो आखिर एवं आमी 100% शिवर दिशामर थक दिया एक तरह बड़ो आखिर ठीक है जब ये इटा जितना properly Roy Krishna के farewell दिते पारी नहीं बट जायो एवं ये टाव किंतु Roy Krishna बोले चेन जे हाबास एवं जुआने मुद्दे तीनी किंतु हाबास की choose कोर्ट में because हाबास success इन्हें दिए चेन हाबास के साथे आलाई बहुत छोर तीनी ठेके चेन हाबास के अंडरे में हाबास की जोन father figure Roy Krishna मुने कॉर्डिंग एवं शिखाने तीनी जुआने अंडरे just छह मास खेले चेन तो कोच एवं एरी शाते आम्रा इटाउ जानी जिरोई कृष्णा बेट फालु भाभी आवेर छिलेन रिमूवेटी के कैंपेन नहीं तो शे रिमूवेटी के कैंपेन नहीं हो तो अपन ताके प्रश्न कर रहा है जे ए नहीं आपना की मोतामत तो रोई कृष्णा पुलिस कर बोलें जे इटा देखे खूबी इटा टा कुब दुखु जानो बेपार जे समर्थक एवं मैनेजमेंट रे मुद्दे ऐतो बोरो एक टा गैप रोई चाहे तो बोरो एक टा डिफरेंस रोई चे एवं तीनी मुने पढ़ें जे मोहन बगान ऐतो बोरो एक टिकला एवं शिखाने एक टा 
পথ খুঁজে বার করতেই হবে ম্যানেজমেন্ট এবং সমর্থকদের মিলে যাতে দুই পক্ষই খুশি থাকে বিকজ মোহন বাগানের মতন একটা ক্লাব কিন্তু এই জিনিসটা ডিজার্ভ করে না তো অ্যাটলিস্ট এতদিন পরে কিন্তু আমরা জানতেও পারলাম যে রয় কৃষ্ণার কি স্ট্যান্ড রিমুভ এটিকে নিয়ে এবং আমার মনে হয় যে ম্যাক্সিমাম প্রত্যেকটা প্লেয়ারেরই কিন্তু এই বক্তব্যটাই থাকবে যে ম্যানেজমেন্ট এবং সমর্থকরা মিলে যেন একটা পথ খুঁজে বার করুক যাতে সবাই বেশ খুশি হয় সবার জন্য যেন উইন উইন সিচুয়েশন হয় তো সেই কারণে রয় কৃষ্ণ একটা ছোট্ট ইন্টারভিউ খুব বড় নয় এবং এটাও তাকে প্রশ্ন করা হয় যে তিনি কি ভারতে ফিরবেন তো পরিষ্কার রয় কৃষ্ণ বলেইছেন যে তার ভারতে খেলার ইচ্ছা রয়েছে এবং আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে রয় কৃষ্ণের কাছে দু থেকে তিনটে আইএসএল ক্লাবের প্রস্তাব রয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি শোনা যাচ্ছে যে ধীরে ধীরে কিন্তু পিছিয়ে আসছে তাদের এই ডিল থেকে বিকজ এটা একদমই একটা স্পেকুলেশন বলবো না রিমল বলবো আমি জানি না বাট যিনি নতুন কোচ এসছেন বেঙ্গালুরু এফসি আই থিঙ্ক মোস্ট প্রবলি সাইমন গ্রেসন তার নাম বিশাল বড় কোচ এবং তার নাকি একটা ভালো পছন্দের স্ট্রাইকার রয়েছে অ্যান্ড দ্যাট কুড বি আ সারপ্রাইজ সাইনিং ফর দ্য ফ্যান্স ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড অবভিয়াসলি ফর দ্য ফ্যান্স অফ বিএফসি তো সেই কারণে কিন্তু শোনা যাচ্ছে যে রয় কৃষ্ণ থেকে একটু পিছিয়ে এসছে বেঙ্গালুরু এফসি লাস্ট কন্ট্যাক্ট হওয়ার পর কিন্তু আর কোনো রকমের কন্ট্যাক্ট বিএফসি করেনি এই আপডেটটা তোমাদেরকে আগের দিনের ভিডিওতেই দিয়েছিলাম কেরালা ব্লাস্টার্সের একটা ভালো অফার কিন্তু এই মুহূর্তে রয় কৃষ্ণার কাছে खेलेंगे পরিবারের জন্য যেটা সব থেকে ভালো ডিসিশন হবে আমি সেই সিদ্ধান্তটাই নেব তো সেই কারণে এই হচ্ছে রয় কৃষ্ণার পুরো ইন্টারভিউ তো অবশ্যই তোমরা জানিও যে তোমাদেরকে এরকম লাগলো বা তোমাদের কি বক্তব্য এই ইন্টারভিউটা শুনে আমার কমেন্ট সেকশনে জানাতে কিন্তু একদম ভুলবে না আমরা সরাসরি চলে আসবো আজকের দ্বিতীয় আপডেটে এবং সেটা হচ্ছে যে এটিকে মোহনবাগানের নতুন বিদেশি সাইনিং নিয়ে এবার আমরা এটা সবাই জানি যে এটিকে মোহনবাগান একজন ফরওয়ার্ড খুঁজছে একজন উইঙ্গার কাম ফরওয়ার্ড খুঁজছে এবং একজন ডিফেন্ডার খুঁজছে তো সেই কারণে ডিফেন্ডারের তো অনেক নামই বেরিয়েছে আমি আগের দিনও বলেছি যে কার্টিস গুডের যে নামটা সেটা কিন্তু মনে হয় না হবে বলে বিকজ অনেকটা বেশি ট্রান্সফার ফি এটিকে মোহনবাগানকে দিতে হবে এবং সেই ট্রান্সফার ফি একটা ডিফেন্ডারের জন্য এটিকে মোহনবাগান ভেরি আনলাইকলি যে তারা সেই টাকা দেবে বলে তো সেই কারণে কালকে না আগের দিন বোধ হয় মোস্ট প্রবলি পরশু বা কালকে যে কোনো একদিন মার্কাস মেরগুলাও তিনি কিন্তু নিজে টুইট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে কার্টিস গুডের খবরটা কিন্তু একেবারেই মিথ্যে তো সেই কারণে কার্টিস গুড হচ্ছে না তারপরে আরও বেশ কয়েকটা নাম বেরিয়েছিল যেরকম হাদি মোহাম্মদি বোধ হয় মোস্ট প্রবলি নাম তো সেটাও ডাউট কয়েকজন প্লেয়ার রয়েছেন এই তিনজনের মধ্যে যারা কিন্তু আসতে চাইছে না ভারতে বাট দেন আগেন কেউ কিন্তু এখনো সাইন করেনি অর্থাৎ ফিফটিনথ জুন মার্কাস যে নামটা বলবে বলছে সেটা কিন্তু সম্ভবত ইন্ডিয়ান প্লেয়ার হতে পারে বিকজ মার্কাস কিন্তু নিজেও টুইট করে জানিয়েছেন যে কোনো রকমের ফরেন সাইনিং এটিকে মোহন বাগান এখনো কমপ্লিট করেনি তো সেটার জন্য আমাদের মনে হচ্ছে আরো কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হতে পারে যদিও একটা নাম কিন্তু আমরা সবাই শুনেছি রিসেন্টলি সেটা হচ্ছে হেনরিক লুবানট বত্রিশ বছরের এই স্ট্রাইকার বলবো না উইঙ্গার কাম স্ট্রাইকারের উপর শোনা যাচ্ছে এটিকে মোহন বাগানের নজর রয়েছে যদিও এই প্লেয়ারটি অ্যাকচুয়ালি কিন্তু জুয়ানের ভীষণ পছন্দের এবং একসময় কিন্তু জুয়ান আইএসএল তাকে আনার চেষ্টা করেছিল লাস্ট ইয়ার বাট তিনি আসেননি বিকজ তিনি ভারতে খেলতে চাননি বাট শোনা যাচ্ছে জুয়ান হয়তো আরও একবার ট্রাই করে দেখতে পারে যদি তিনি লুবানরকে রাজি করাতে পারেন ভারতে খেলার বাট সেটার চান্সেস কিন্তু ভীষণ ভীষণ কম এবং তিনি ইউরোপেই খেলাটা এই মুহূর্তে প্রেফার করছেন তো সেই কারণে এই হেনরিক লুবানর আসবে কিনা সেটা বলা কিন্তু ডিফিকাল্ট বিকজ যদি তাকে আসতে হয় তাহলে একটা রিলিজ নিয়ে আসতে হবে বা ট্রান্সফার ফিটিকে মোহনদানকে দিতে হবে বিকজ এই প্লেয়ারটির কন্ট্রাক্ট একত্রিশে ডিসেম্বর দু সালে এক্সপায়ার করবে মানে আরো মোটামুটি পাঁচ ছ মাস তার রয়েছে কন্ট্রাক্ট তো সেই কারণে আইদার তাকে এটা ব্রেক করে আসতে হবে অথবা একটা ট্রান্সফার ফিটা ছোট ট্রান্সফার ফিটিকে মোহন বাগানকে দিতে হতে পারে বাট তিনি নিজে রাজি কিনা সেটাই হচ্ছে সব থেকে বড় প্রশ্ন যদি তিনি নিজে আসতে না চান তাহলে এটিকে মোহন বাগানকে অন্য কোনো টার্গেটের ওপর নজর রাখতে হবে বাট এটিকে মোহন বাগান একটা পজিশনের জন্য মাল্টিপল টার্গেটস আইডেন্টিফাই করে রেখেছে তাদের ফার্স্ট যে প্রাইমারি টার্গেট প্রত্যেকটা পজিশনে তাদেরকে অফার পাঠানো হয়ে গেছে কথাবার্তা চলছে রেসপন্স এলে পজিটিভ হোক নেগেটিভ হোক সেই অনুযায়ী কিন্তু পরবর্তী স্টেপটা এটিকে মোহন বাগান নেবে যদি পজিটিভ হয় তাহলে সাইন হয়ে গেল নেগেটিভ হলে সেকেন্ডারি টার্গেট যে রয়েছে তাকে প্রস্তাব দেওয়া হবে তো পুরোটা একটা প্রসেসের মধ্যে রয়েছে এবং যখন যেরকম আপডেট আসবে অবশ্যই তোমাদেরকে সেটা আমি জানিয়ে দেব চলে আসবো আজকের পরবর্তী আপডেট এবং সেটা
তো সেখানে ছটার মধ্যে পাঁচটা সেকেন্ড বেস্ট টিম কিন্তু কোয়ালিফাই করবে এশিয়ান কাপের জন্য সেখানে ইন্ডিয়া এই মুহূর্তে আই থিঙ্ক তৃতীয় স্থানে রয়েছে নিচের যে তিনটে দেশ রয়েছে তারা চার এবং তিন তিন এরকম পয়েন্টে দাঁড়িয়ে এবার এই তিনটে দেশের মধ্যে যে কোনো একটা দেশ যদি পয়েন্ট ড্রপ করে তাহলেই কিন্তু ইন্ডিয়া কোয়ালিফাই এমনি করে যাবে মানে গ্রুপে টপ করলো কি করলো না সেটা কিন্তু অতটাও ম্যাটার করবে না এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফিলিপিন্সের যে ম্যাচটা রয়েছে মোস্ট প্রবলি সেই ম্যাচটার রেজাল্ট আই থিঙ্ক পাঁচটার সময় ম্যাচ শুরু হচ্ছে সেই ম্যাচের রেজাল্ট যদি ইন্ডিয়ার ফেভারে যায় তাহলে ইন্ডিয়া হংকং ম্যাচের আগেই কোয়ালিফাই করে যাবে যদিও আমি মনে করি যে ম্যাচের আগে কোয়ালিফাই করলো কি করলো না সেটা নিয়ে আমার মনে হয় না যে ন্যাশনাল টিম খুব একটা মাথা ঘামায় বলে বিকজ যা গ্রুপ রয়েছে ইন্ডিয়া অবভিয়াসলি উড ওয়ান্ট টু ফিনিশ টপ অফ দ্য টেবিল তো সেই কারণে কিন্তু ইন্ডিয়া তিন পয়েন্টের জন্যই নামবে হংকং ভালো খেলছে এই মুহূর্তে ক্যাম্বোডিয়াকে তিন গোলে হারিয়েছে আফগানিস্তানকে দুই এক গোলে হারিয়েছে অর্থাৎ মানে অনেকটা ইন্ডিয়ার মতনই স্ট্রং আমরা হংকংকে ধরতে পারি যদিও আমার মনে হয় যে খুব টেনশন থাকবে না প্লেয়ারদের মধ্যে এই ম্যাচটা জেতার জন্য বা বলা যায় যে চাপটা কম থাকবে বিকজ এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট মোটামুটি কনফার্ম যে ইন্ডিয়া এশিয়ান কাপ খেলবে বাট দ্য জব ইজ নট ইয়ার ডান এবং আমার মনে হয় যে ইগস্টি ম্যাচ এই ম্যাচে বেশ কয়েকজন এরকম প্লেয়ারদেরকেও খেলাতে পারেন যারা লাস্ট দুটো ম্যাচে সুযোগ পাননি এবং সেটা তিনি তার প্রেস কনফারেন্সেও জানিয়েছেন তো সেই কারণে আমার মনে হয় যে ম্যাচটা ইন্টারেস্টিং হবে অনেক সমর্থকরাই মাঠে যাবে এবং আমি এক্সপেক্ট করছি যে আফগানিস্তান ম্যাচে চুয়াল্লিশ হাজার লোক গেছিল আমার মনে হয় যে হংকং ম্যাচে হয়তো আরও বেশি লোক যেতে পারে বিকজ আমি টিকিটের কন্ডিশনস দেখেছি আমি টিকিট নিয়ে আমি খুব একটা বেশি আর বলতে চাই না আমি ভীষণ ফ্রাস্ট্রেটেড এটা নিয়ে তো সেই কারণে আমার মনে হয় যে এটা নিয়ে পরে একটা ভিডিও পড়ব এশিয়ান কাপটা শেষ হোক তারপরে একটা ভিডিও বানানো যেতেই পারে যে কিভাবে এআইএফএফ সমর্থকদের জাস্ট হ্যারাস করেছে টিকিটসের জন্য এবং সত্যি বলতে এআইএফএফ এর যা কাজকর্ম দেখলাম আমার মনে হয় তারা নিজেরাও খুবই খুশি হবে যদি তারা ম্যাচটা দিল্লিতে করে কারণ সেখানে তো ফ্যান্সদের সামলানোর কোনো ব্যাপার নেই কজন আসবে কজন আসবে না সেই নিয়ে মাথা ঘামানোর নেই টিকিট বিক্রি হবে কত বেশি বিক্রি হবে কত ডিমান্ডে রয়েছে কোনো ব্যাপারে নেই বিকজ আসবেই না কোনো সমর্থক খেলা দেখতে তো সেখানে দাঁড়িয়ে ম্যান ম্যানেজমেন্টের তো কোনো প্রশ্নই উঠছে না তাহলে আমার মনে হয় যে এআইএফএফ অফিসিয়ালসরা ভীষণ আরামে রিল্যাক্স মুডে ম্যাচ আয়োজন করতে পারে দিল্লিতে কারণ মাঠে তো কোনো সমর্থক যাবে না বিকজ ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং এআইএফএফ এর যা মিসম্যানেজমেন্ট তাদের কলকাতায় ম্যাচ করা উচিতই নয় বিকজ এত ডিমান্ড এবং এত ক্রেজ যে এআইএফএফ ফ্র্যাঙ্কলি এটাকে তার সামলাতে পারেনি কিভাবে তারা ডিল করবে এই সিচুয়েশনটা নিয়ে সেটার জন্য তারা তৈরিই ছিল না অথচ কলকাতায় তারা ম্যাচ হোস্ট করছে এতটাই ইরেসপন্সিবল এবং এতটাই ইনকম্পিটেন্ট এই লোকজন বাট যাই হোক আমি ওটা নিয়ে বললাম তো একটা আলাদা করে ভিডিও বানাবো সেখানে তোমরা বিশ্বাস করো আমি খুব খুশি হব যে তোমরা সেই ভিডিওতে এসে এক গুচ্ছের দালালি দাও ভীষণ খুশি হবো বিকজ দে ডিজার্ভ ইট দে রিয়েলি রিয়েলি ডিজার্ভ ইট তো সেই কারণে আমার নিজের ফ্রাস্ট্রেশন বার করবো একটা ভিডিওতে তোমরাও সেখানে তোমাদের নিজেদের ফ্রাস্ট্রেশনগুলো কমেন্ট করতে কিন্তু একদম ভুলবে না আপাতত আমি আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি চেষ্টা করবো অবশ্যই গলা যদি ঠিক থাকে ভিডিও বানানোর আপাতত আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম দেখা হবে তোমাদের সাথে পরের ভিডিওতে আর এই ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে জানাবো ধন্যবাদ